思，不好意思，不好意思，哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。地方怎么样啊？还不错。为什么来这儿？怀旧。怀旧。好吧，这儿确实没有什么东西比咱俩更旧的了。你要哪一个？这个。谢谢。看到那座山了吗？就是我们刚刚聊天说的地方。你还能认得出来吗？海峰山吗？天哪，怎么会变成这样？两年前就已经这样了。我过来的时候啊，也吓了一跳。你说，以前的荒山脚下都变得这么繁华了，所以你也得变了。我吗？嗯，汉峰山都已经变了，你当然也要变了。你要有新的生活，你要对自己好一点，你要往前再迈一步。为明天干杯早点睡觉吧，晚安了。晚安，你快上车吧。你先上楼吧。你先上车。啊，每次都是你先上楼的。幼稚，赶紧上车。早点休息。晚安了。晚安。所以时间真的是会改变一切的。人啊，不能永远都困在过去的日子里。所以你也得变，你要有新的生活，你要对自己好一点，你要往前再迈一步。在疲惫中重拾。一颗清亮，清新无恙，可以投射的白月光，不需要什么营养，一口小小的晴天，就能在有限中。展开一段想象，在失去中寻回一点力量。我的快乐是你给予的，我的悲伤是你刻画的，我的梦境是你。决定的。
洪生，嗯，这是你让我找的参考案例。这个案子本来是交给我们俩办的，后来我跟林怡商量一下，觉得还是交给他办更合适。你跟方旭一起辅助他的工作。你为什么不接这个案子了？是因为我什么地方做的不好吗？不不，千万别多想，你一直都做的非常好。只是我觉得你跟林怡一起工作，对你来说也是个学习的好机会，不是吗？交给他吧，他应该在办公室等着你呢。好，林主任，啊，来，咱们谈一下这个案子吧。上次咱们谈到啊，有关辩护策略的问题啊，我觉得咱们在证据上好像还掌握的不够。对不起，嗯。接个电话。方旭，我记得你上次提的辩护策略。啊，对不起。然后，让你打算怎么？我知道了，我马上就到。啊，或者，呃，有什么目击者？对不起，林主任，我可能需要请一个假。怎么了？我婆婆瞒着我，带着我女儿。去给宋嘉诚送衣服，还在里面夹带了一张字条。老太太胆子够大的呀！字条里写什么？是我女儿写的，没有跟案件相关的内容。这属于严重违规了。他们现在都在看守所，我必须得去一趟。我会尽快回来的，尽量不会耽误工作。啊，你赶紧去吧，这儿有我和方旭。好，对不起。哦，来，谢谢。洗手。看守所好玩吗？被警察叔叔教训了一顿，什么感觉啊？挺害怕。妈妈之前跟你说过没有？我，你，都是我的错啊！你要是生气，有什么火就冲我发吧。是我叫他跟我去的。我想，警察见着他可能会同情心大发，网开一面。好了好了，跟你没关系啊。那个，回屋写作业去，去吧，去，去。妈，就算您不懂法，您儿子可是个大律师，这么多年您听也该听会了吧？夹带是严重违规的，您这不是在帮他，是在害他呢。念，你也是当妈的呀。我想，你能够理解当妈的心。我就家臣这么一个儿子。他爸爸去世的早，自从他走了以后，就我们娘俩相依为命。可他现在人在里面，我连面都见不着，受多少委屈，我也都不知道，我都不敢想。我跟你说句实话吧。我经常一宿一宿的睡不着，眼睛从天黑瞪到天亮。妈，您这么着急，你也帮不上什么忙。现在这个阶段，我们都做不了什么。真的吗？
是做不了什么，还是你不愿意做？妈，您您这么说什么意思？我跟你实话实说吧，徐律师都跟我讲了，他为家臣的事情去找你，你要不然就以工作忙推脱，要不然就是冷冰冰的，一点都不积极。忙里忙外的，你都在忙什么？我要是你的话，这个时候我一定放下手上所有的工作，先把家臣救出来再说。你可倒好，这个时候还专注在自己的事业上，你的心怎么就这么大呢？家臣的案子处理起来是需要流程的，而且他的案子现在都交给了天伦乾坤来全权负责，这个案子里面牵扯到的人跟事情都很杂很多。我又在另外一个律所工作，我没有办法插手他的案子的。接下来你还会说，你是他的家属，你应该回避。可你们都是学法律的，你们两个都是律师啊，你们有那么多同学、朋友，都在政法部门做事，我就不相信你不能找到一个对的人，说上一句话，事在人为。要不然就是。你故意不作为，否则我也不会出此下策的。妈，我没有你想的这么神通广大，而且从家臣出事以后，现在所有的人都在躲着我们，更何况我们本身就是学法律的，更不能知法犯法。您不希望我也跟他一起进去吧？有句话，我不知道我这个做长辈的该不该说。我怎么有一种感觉，觉得你不想把这日子继续过下去吧？你要是真的有什么想法，我也请你看在他是彤彤爸爸的份上。老话说得好，一日夫妻百日恩。你先想办法把他捞出来，你再考虑别的出路，我都从心里边感激你。妈，你想多了。我现在唯一的出路就是要保住我现在手头这份工作，才能把这个家养活。我已经十年没有出来工作了，现在刚刚起步，正好是最艰难的阶段。我能理解您的感受，也请您理解理解我，好吗？今天饭我来做吧。彤彤今天还有英语的作业，需要您帮他辅导呢。可你上了一天班也够累的了，那个，那就别做这么复杂的。啊，切点黄瓜丝儿，咱们煮点面条就行了啊。一下血压吧。不用量，你知道我高，我就是一感觉点头晕，我就知道肯定是高。还是监测一下吧。燕燕，你知道。我拿你当自己的女儿，所以刚才有些话，说的要是不妥的话，你别往心里去啊。我知道，我也理解你。你受了不少委屈，有些委屈还不能跟任何人讲，只能自己闷着。咱们都是女人，互相理解吧。明白的，妈，别说话。多少？九十三，一百六十二，是有点高啊。那您今天晚上别回去了。放心吧，我走了。你们早点休息吧，我现在就回去了。我走了啊。
通通的早饭啊，我都做好了，放在冰箱了。好嘞，你明天早上起来，给他热一下就行了。好，啊，好，好了，行了，行了，你也早点休息吧，我走了。赶紧回去，路上小心点。没事儿，走吧。您到家了，给我们发个微信。回去吧。嗯，好。爸爸，好久不见，你一个人住在外面还好吗？有没有人陪你说话？我和妈妈不在身边的时候，你要好好照顾自己啊。你平时生活不太规律，要记得按时吃饭，好好睡觉，别让我们担心。你那里伙食怎么样？饭够不够？饭不够吃的话，记得跟他们要，千万别不好意思。对了。你不要总把自己闷在房间里，久坐对身体特别不好。记得多出门晒太阳，那样才能补钙。爸爸，你不用害怕，你要是没有做错事，妈妈很快就会带你回来。如果你真的犯了错误，那也不要紧，就向警察叔叔好好认错。你不是跟我说过吗？犯了错误就要勇于承认。我们在家里都挺好的。天天都在等你回来，你早点回家吧，爸爸。我们都很想你，儿子。妈妈想你，你放心，妈妈永远不会放弃你。喂，木言，不好意思这么晚打扰你。你上次跟我说的，让我接手做宋嘉诚案子的第二辩护律师的事情，我考虑了一下，我答应。麻烦你跟宋嘉诚约好见面时间，我等你通知。太好了，嫂子，我准备材料给你。
公主人，这份结案报告需要您签字。坐吧。我听令仪说了，你婆婆跟女儿的事情，她没事吧？没事啊。看守所的民警批评教育过他们吗？我说他们十次，抵不上民警叔叔教育他们一次。那就好。我接了一个新的案子，需要跟你汇报一下。什么案子？我决定做宋嘉诚的第二辩护人了。嗯，那很好啊。我觉得这是当下你能够帮助他的最好的方式了。我可能需要你为我出具律所的所函。没问题，你有任何需要，随时都可以告诉我，我一定尽我最大的努力。谢谢。哦，呃，亲自，亲自，亲自，亲自。谢谢，我出去。冯主任，这个文件您看一下。我就问你一句，能不能不离？如果能不离，我找你们干什么呀？好，没问题。还有接什么大案子了？这么谨小慎微的。记得有个歌手叫庄有为吗？记得呀，十几年前我老听他的歌，现在有点过气了。我们的当事人就是他太太江兰，她老公现在在外面有新欢，想跟她离婚。当事人的诉求就是希望离婚以后能够得到百分之三十的财产。当事人不是很早就跟他在一起了？怎么现在连百分之三十的财产都分不到？他们恋爱时间很长，但是结婚很晚。钟有为的大部分财富都是在他们恋爱长跑的时候积累的，所以很可能会被认定是婚前财产。冯主任，先进去了。江女士，哎呀，我我们能再谈谈吗？不用谈了，我要换律所。哎呀，冲动是魔鬼，冲动是魔鬼啊，江女士。你你有什么诉求可以坐下来慢慢谈吧，你不必了，慢慢谈。大卫和客户谈崩了，你赶紧追下去，争取把他挽留住。我我挽留谁？江南流行歌手周永维的太太正在和周永维闹离婚。电视上看过他们。周永维婚内出轨，既然你知道的，赶紧去试试，快。可是李大为，哎哎哎，基础信息现在就发给你啊，下监狱的二十秒内赶紧看一眼，死马当活马医。这不太合适吧？这有什么不合适的？共情是危机公关很重要的手段。啊，我开门，谢谢。江女士，请留步。江女士，李律师的工作让您不满意了，但是我们律所是是非常棒的律所，我们有很多优秀的律师，我们可以为您更换律师，令主任跟封主任。都可以亲自来为您代理您的案子，我已经准备物色其他的律师。明白，这是您的权利。但是我还是想问一下，李律师到底是哪一部分做的让您不满意，以便我们以后改正？这还用问吗？问题很简单，李大为根本没有充分考虑到我的利益，他根本不在乎我的诉求，他只是想按照他以往的工作经验走上一遍法律的过场。如果你们不能够为我争取到我所想要的条件，我为什么要花钱请这么贵的律师？为什么呀？对，是的，您的心情我完全能够理解。我已经了解了您跟钟先生的情况，我明白您提出的这些条件，并不是为了在离婚当中要分得多少财产，而是您跟这个男人走过了这么多年，留下了那么多的印记，您至少应该获得属于您的那一部分。但是，您跟钟先生恋爱的时间很长
，但真正处于婚姻的阶段，时间又很短，所以我们在谈判当中，确实有点被动。我知道，事到如今，很难了。我知道，这个官司不好打，都怪我，那个时候太年轻了，什么都不懂，觉得自己什么都不在乎，只要跟着这个男人在一起。就觉得什么都好，现在我才知道，其实，在我们两个人的生活里，没有什么东西是属于我的。可是今年，我已经四十五岁了。四十五岁，一个女人保养的再好，也回不到二十岁的年纪了，对吗？我们虽然回不到二十岁的年纪。但并不意味着我们不能过上比二十岁的时候更精彩的生活，对吗？我们现在需要做的，就是好好的善待自己，让那个背叛你的男人看看你如何能生活的更好，有一天让他去后悔。对不起啊，刚才我，没事，对不起。你去帮我谈，百分之三十的底线不能变。好，六伦，这个这个顾念，怎么回事啊？啊，他连招呼都不打，公然介入我的案子、哎，大伟，几个情况、啊哎？别激动，别激动，坐下说。我我怎么能不激动？大家都知道，咱们律所所有的离婚案件都是由。我们家事部负责完成的。哎，稍安勿躁。现在他这么做，那是对我团队的公然冒犯。这么下去，那我们律所还有没有规矩？有没有方法？哎，我得我得纠正你一下啊，是因为你们在工作上的怠慢，当事人很不满意，而且要换律所了。顾念这是在帮你们收拾烂摊子，而且这个任务是我亲自指派他去的。你你指派的？那你不是在公然的质疑我的业务能力啊？那不能，呃，是怀疑我在客户心目当中的期望值。你现在，你不相信我，你相信一个刚来的律师，你当着大家的面，你等于打我脸吗？哎，我这个决定并不是针对你个人啊，而是出于律所的整体利益的考虑。咱们律所不讲资历，只看成果，而且你手上的案子也不少。有时候难免会顾此失彼，顾念出手帮你处理一些工作，我认为是合理的。那那那,那既然这样呢，那咱们就拭目以待，看看这个顾念到底有什么高人一筹的能力啊！拭目以待，咱们结果说话吗？啊，记住你今天的决定。啊，我我我我觉得以后啊，在工作当中，希望您尽可能的一碗水端平。嗯，端平啊。你好，你好。知道必须得做好。哎，行了，好不容易有这个机会，别了。请问钟有为先生在公司吗？啊，老板在楼上录音呢，现在没有时间。哦，我找他有一点工作上的事情，我能上去等他吗？我也是他的歌迷。好，那您上去等吧，谢谢您。总有一天，我要让时间记。重来吧，重来吧，再来一遍吧。
所有一切，我要让时间记住我，在我的歌声里，让你听到感动。算算不唱了吧，你别老掉大脸给人看，行不行？烦死了。您好，钟先生，我是您太太的律师，可以跟您谈几分钟吗？没什么好说的吧。钟先生，哎，他没时间，回去吧你。钟先生，江兰女士她想跟您本人好好谈谈。啊、哎呦，你烦不烦呀？都说了没时间了。回来了，谈怎么样了？见到钟小维了，但他态度非常蛮横，不好沟通。甭搭理他们。这个是将来和钟小维婚后夫妻共同财产的明细，嗯、看一下，坐着看。嗯手怎么了？没事，不小心烫了一下。给我看看。那不用了。给我看看。我天哪，怎么烫成这样了？啊？谁干的？没事，都已经过去了。钟小维干的？不是，是他那个小女朋友，他不想让我跟钟小维说话，所以就把咖啡。可能人家也不是故意的。太过分了，我跟你说，哪有这么欺负人的？这事咱不能就这么算完了。走，跟我去医院。干嘛去医院？去处理一下。不用去医院，这不是什么大伤。什么叫不是什么大伤？这么大一水泡，啊！我天哪，这手指头怎么了？都烫裂口子了，这怎么烫的呀？你别露怯了好吗，大哥？这是烫的，这不是烫的。恭喜你。见到了如假包换的家庭主妇的双手，这是一双劳动人民的手。你现在怎么变成这样了？我变成什么样了？我，你以前不是把自己过得挺精致的吗？你现在手都成了这。红艳，你是一女孩子，对自己善良点不行吗？你说的那都是多少年前的事儿了。我现在早就不敢以女孩子自称了，我现在是女孩子的妈妈。你现在是谁的妈也不行。现在就跟我去医院啊，把伤口处理一下。不用去。什么不用去？医生告诉你，以后不能再沾水的话，从现在开始，你这个以后就跟那个什么洗衣服、刷碗这些破事儿永别了。哎，现在上班呢？不上了，上什么班？大致情况就是这样。嫂子已经签完被妥协议书了，很快就能跟你见面了。他现在状态怎么样？嫂子挺好的，越来越适应了。他还在跟风盛一起工作。哥，你好像对这个人挺关注的。哥，您千万别多想啊！我觉得离婚就是暂时的事儿。等您的问题解决了，嫂子自然就回来。再说，孩子都这么大了。文艳，有空的时候。多帮我照看一下家里，你放心。听见医生怎么说了吗？平常要多注意保养休息，短时间内不能接触水，更不能接触洗涤用品啊。医生可不都这么说吗？家务活还是要干的，不沾水能行吗？没那么多事。姑娘，有一种东西叫做洗碗机。啊，哈哈。哎，不好意思，啊，来吧，来吧，来吧，来。哟，这谁呀、啊？这是？您好，周律师。小姑，哎呦，又瘦了。哎，坐坐坐坐坐，坐。这案子你负责？对。哎呦，太巧了。方生，这之前开会的小顾怎么没来？啊？积木藏娇，这个不好啊。哈哈。怎么样？聊聊吧。
，小钟，我以为今天只是咱们两个人谈。我从来没说过就咱们俩谈，何况这件事儿跟霍伟也有关系、啊。江女士，我今天来这儿，让你不舒服了吗？我没问题，你们高兴就好。安娜好，言归正传。这个呀、啊、是新的条款啊，大家看看，就你们上次谈的这些条件呢、啊，我们回去商量了一下，我们还是坚持以前的态度。本身嘛，江女士是无权分配钟先生的婚前财产，现在拿了百分之十五已经很多了，百分之十五不可能，我们接受不了，那就等待着法庭判决呗。你判决有什么意思呢？判了半天，最后上限也就百分之十五。兴许还一分钱拿不着。小钟，你确定要这么做吗？你觉得这么做合适吗？我从来没想到你是一个这么贪婪的女人。贪婪吗？江兰女士在过去的二十五年里，一直在默默的支持您的事业，照顾您的生活。您占用了她生命中将近百分之三十的时间，这该怎么去算呢？啊不不不不不，小顾，你不能偷换概念吧？咱们谈钱不谈感情，这个它不是一码事儿，它也不能算一边账。这个，江女士，你要慎重考虑。就即便是百分之十五，它也是很大一笔数字了，基数太大了。啊？您说呢？我们需要商量一下。啊啊啊！怎么了？朱小薇跟他的小女朋友马上要举办婚礼了。结婚？什么时候？两周以后在巴厘岛，酒店已经确定了，请柬也都发出来。我明白了，在他们结婚之前，必须要把离婚手续给办了的。现在时间的决定权在我们手上，如果我们申请延期开庭，他们就没有办法准时举办婚礼。消息靠谱吗？从哪得来的？我混进了他的粉丝群，里面已经有人在发请柬的图片了。方胜，怎么样？我们之间的条件差距太大了，可能需要一段时间来好好的商量一下。不好意思啊，还还需要什么时间啊？啊，你们已经没有时间了，要开庭了。没关系，我们可以申请延期开庭。不是你们，你们是不是搞不清楚状况？我们提出来的条件可是有时效性的，拖得越久，对你们越不利啊。不利就不利吧。反正你们也没有谈判的诚意，我们就不要在这儿浪费时间了。哎，不是小顾，你你你，我来我来我来，听我说，他们说的也不是完全没有道理。这样，嗯，咱们别把私人情绪带到办，好吗？先坐下，听他们说一会儿，好不好？坐一会儿，怎么说？这样，我们再让一步，表示我们最大的诚意，啊，如果今天能够达成协议，并且签署的话，钟先生，海南的房子归江女士所有。江女士，这就百分之二十了，你一定要慎重考虑啊。不能少于百分之三十，否则免谈。也不可能那么百分之三十啊。那就下周再约时间吧。哎，小顾，你哎，抱歉了，兰姐。哎，哎，不管怎么说，我是这个律所的主任，好吗？风主任，你是我的领导，但这个案子由我负责。哎哎
，放，放，放。几个意思？什么意思？是这样，我不知道你经历的这个女人多不多啊？哎呀，是她真的，反正我这个女孩跟你这样，脾气一上来，几头牛拉都拉不住。再再这么下去，咱们真的就没完没了。你要不，把手拿下。在绽放中，无惧风雨四海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣每上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫瑰。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也堪唱，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。水到不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏成风，初浪。玫瑰，你是玫瑰啊，无关是非，要彻底毁，你自痛。绽放梦想都可为，褪去花瓣上的伤，素面朝着光。灵魂里有幽暗藏，温柔世界的原谅。披上晨露中的妆，吸引众多。朝着光。